Cuenta la leyenda que por las noches aparece el fantasma de un sacerdote, o quien también puede ser de un fraile o monje católico, vestido con el hábito usual de su orden, o con solamente una sotana, pero con la particularidad de que no tiene cabeza, por lo que causa terror y pánico entre la gente. Algunas versiones de la leyenda del sacerdote sin cabeza coinciden en que el personaje se trataba de un cura católico, cuyo comportamiento no era adecuado para una persona de su investidura, quien como castigo por sus actos, fue decapitado, o tal vez, se trataba de un sacerdote que fue injustamente decapitado por sus enemigos, tras lo cual su fantasma se aparece deambulando por las noches, ya sea por las calles, o en ermitas, iglesias, y otros recintos religiosos buscando desolado su cabeza, espantando a los pecadores, o como mudo testigo, que reclama justicia por su muerte. También se dice, que en algunas ocasiones, se aparece en el interior de recintos religiosos celebrando la misa, o bien, en el interior de algunos locales como antiguos colegios, o edificios, donde se rumorea, que ha muerto un sacerdote en extrañas circunstancias. Finalmente, otra de las características de estos fantasmas es aparecerse en sitios donde se guardan tesoros, que los espectros cuidan celosamente, hasta que aparezca alguno con la valentía suficiente para poder reclamarlos. El cura sin cabeza es el aparecido más popular en los pueblos del Perú, donde abundan las historias de estos peculiares fantasmas, algunos de los cuales tienen incluso la capacidad de volar. Aquí te traigo una pequeña leyenda que encontré, que cuenta... Una de las tantas historias del cura sin cabeza en Arequipa. La leyenda de Arequipa del siglo XIX narra la aparición de un fraile sin cabeza que recorría el callejón de la catedral vestido de monje franciscano. La leyenda cuenta que el espectral personaje había sido decapitado por el hijo de un noble español quien por un desacuerdo intrascendente había reñido con el fraile y en medio del calor de la desigual contienda la cabeza de este último había sido cortada de tajo a causa del fuerte golpe que le propinó el hijo del noble con su espada. El lamentable acontecimiento había ocurrido en el callejón de la catedral. Se cuenta además que el religioso había sido enterrado sin su respectiva cabeza, pues al momento de la decapitación un perro había mordido esta, la había levantado y se la había llevado a esconder en algún recoveco de los alrededores. Y es por esta razón que el fraile anda vagando en busca de su cabeza por la eternidad. Tú, ¿qué piensas que puede ser esta historia? Si tú eres de Perú y eres de Arequipa, ¿puedes decirnos alguna otra versión de esta historia?